davidemiaminews.com. Nos encontramos en el New World Center, donde reside la New World Symphony, la Academia Orquestal Norteamericana. Recomendamos el concierto de final de temporada de la New World Symphony, sábado 25 de abril a las 8 y domingo 26 de abril a las 2 pm. Los jóvenes talentosos músicos tocarán bajo la batuta del maestro Michael Tilson Thomas con la renombrada solista violinista Anne-Sophie Mutter. El programa incluye música incidental Rosamund de Schubert, concierto para violín de Berg, Moretz and Rev para violín y, y orquesta de cámara y la Mer de Debussy. Este concierto es también un wallcast. Se esperan cientos de personas, amantes de la música clásica, vengan a los jardines del New World Center a disfrutar de este final de temporada, que se realiza al aire libre. Los walkas son apreciados por la claridad de sonido y la belleza de las imágenes que se reproducen en el concierto en la pared externa del New World Center en tiempo real. El New World Center fue diseñado por Frank Kerry, arquitecto de renombre mundial, es una bella construcción que aloja adelantos tecnológicos y la acústica de su sala es considerada como una de las mejores en la actualidad. Les Arts Florissant es un concierto excepcional presentado por la Sociedad de Bach de Miami. Les Arts Florissant es un renombrado ensamble barroco fundado por el director William Christie y tiene su sede en Francia. Esta exquisita agrupación está formada por una orquesta de cámara con instrumentos de época y un grupo de solistas, mezzo soprano, tenor, barítono y bajo. Se presenta en concierto el 29 de abril en el New World Center. Vive Miami recomienda en la música popular el trovador de Brasil Gilberto Gil. Se presenta con su show Gilberto Samba, quien encantará con sus canciones originales acompañado por guitarra y acordeón. La música de Gilberto es nostálgica y sentimental. Se presenta el 26 de abril en el Knight Concert Hall. En celebración del mes del jazz, Jazz Roots presenta dos leyendas del jazz, el talentoso vocalista ganador del Grammy Al Jero, y el conocido saxofonista David Sanborn. Al Jero nos deleitará con sus famosas improvisaciones junto a David Sanborn y su conocido saxofón prometen una noche inolvidable. Se presenta el viernes 24 de abril en el Arts Center. Vive Miami News recomienda visitar el Bass Museum en Miami Beach en su 50 aniversario con la muestra de más de 170 trabajos de los mejores artistas contemporáneos llamada The Peter Marino Way. Estas son nuestras recomendaciones de esta semana en vivemiaminews.com. Recuerde de ir a nuestra página web para más información sobre estos eventos. Y hasta la próxima semana, los espero en estos eventos. <música>